சிட்டையும் பிட்டையும் நினைச்சுதா எப்பவும் ஓரமா கிடக்குற தம்பி சொடல்ல சொடல்ல காபி அடிச்சுக்கிறோன்றத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கசடத்தை பெற கடலை போடுற சட்டத்துல 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 ஓட்டம் இருக்குது ராசமக ராசா ஒரு கட்டத்துல முக்கிடுவைய ராசமக ராசா சொல்றதுக்கே எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது கூச்சமா இருந்தது இரு காலின் இடையிலே எங்க அப்பா அப்படியே பார்த்தாரு விளங்கிச்சு அப்படின்னு இருந்துச்சு ஒரு பொண்ணை தேட்டர்ல தனியா விட்டுட்டு போற ஒரு ஆம்பளை நிறைய தூங்குவோம் நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே அப்படின்னு யார் சொல்றாங்கன்னா பிரதீப் குமாரும் பிரசாத் ராமனும் சொல்றாங்க ஏன் சொல்றாங்க எதுக்கு சொல்றாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கம்போஸ்டராகவும் சரி சிங்கராகவும் சரி நிறைய படங்களை ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க பட் எல்லாத்தை விட ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு படம் நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே இல்லையா அச்சியமாக ஒரு அடல்ட் காமெடி கான்டெம்பரரி லவ் இதில் பாடல்களுக்குன்னு தனியாக இடம் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது பிரதீப் குமார் எப்படி பாடல்களை கிராக் பண்ணார் ஒரு பாட்டு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பேசுவோம் கடலை அது வந்து படத்தில் பாட்டு வருமானம் எங்களுக்கு தெரில மத்தியானம் தூங்கிட்டு இருந்தோம் இதை பத்தி யோசிச்சுட்டு அப்ப வந்து வெளியில யோசிச்சுட்டே தூங்கிட்டு இருந்தீங்களா ஆமா இது ரொம்ப புதுசா இருக்கு யோசிச்சுட்டே பேசிட்டு இருந்தோம்னு சொல்லலாம் நிறைய தூங்குவோம் நடுவில் தான் பேசுவோம் சோ அப்போ தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு கடலை சத்தம் வெளியில டங் 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 சோ அப்போ வந்து பாண்டிக்கு திடீர்னு ஒரு ஞானோதயம் அப்புறம் வந்து ஜி எனக்கு ஒரு ஐடியா அப்படின்னா என்னடா கசடத்தை பெற கடலை போடுற அப்படின்னா நான் வந்து உடனே எங்கே என்ன நம்ம வளைக்க பார்க்குற அப்படின்னு ஸோ நான் வந்து கடலை சாங்னு ஒன்று பண்ணுவோம் நமக்கு கடலை தான் கிடைக்கல அட்லீஸ்ட் சாங்காவது கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது அப்போ வந்த பாட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டு நான் கம்போஸ் பண்ணேன் அதுலேருந்து ஒரு ஃபியூ லைன்ஸ் நான் பாடுறேன் அது வந்து ஒரு ஃபன்னி ஒரு அட்வைஸ் சாங் பசங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி பண்ணுன்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ காத்து வீ சுந்தச போகும் பாதையில் பார்த்து போகணும் தம்பி நேத்து ஓனப்பு வேற இன்னைக்கு நீ பக்குவமா ஆகணும் தம்பி எட்டையோ கிட்டையோ மோதி தான் பார்க்கணும் வீரமா ஏறணும் தம்பி சிட்டையும் பிட்டையும் நினைச்சு தான் எப்பவும் ஓரமா கிடக்குற தம்பி சொடல்ல சொடல்ல கடல கடல அது சுடல சுடல வருத்த கடலை அப்படின்னு வரும் ஸோ அந்த கடலையிலேருந்து பிறந்த பாட்டு ஊரு விட்டு ஊர் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு டோன்ல இருந்துச்சு எக்ஸாக்ட்லி எனக்கு வந்து என்ன ரொம்ப ஆச்சரியம் எங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஆச்சரியமா இருக்குன்னா இந்த இந்த படத்தை உண்மையிலே வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாம பாக்குறவங்க எல்லாருமே நாங்க எந்த கோர்ல இருந்து காப்பி அடிச்சுக்கிறோன்றத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா எக்ஸாக்ட்லி இதை தான் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஸோ எனக்கு வந்து இது ஒரு ஊரு விட்டு ஊரு வந்து காதல் கீதல் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பண்ணலாம் ஜி அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாள் பேசிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு நடுவில் வந்த இந்த பாட்டு தான் ஸோ அதனால இந்த கடலையோட சேர்த்து நான் வந்து நாலு பேரா பாடலாம் அப்படின்ட்டு தான் நானு ஷான் ரால்டன் ஷாயித் அமித் நாலு பேரும் பாடணும் ஸோ அந்த மூட் நீங்க கரெக்டா அந்த கோருக்கு போயிட்டீங்க அங்கிருந்து அந்த இடத்துல இருந்து அந்த ஃபன் தான் இது நான் ஏன் கேட்டேன்னா லிரிக்கலா அது இருக்கு அந்த ஃபன் இருக்கு ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே மியூசிக்கலாவும் கூட அந்த மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் இருக்கு இல்லையா அப்போ லிரிக்கலா உங்களுக்கு வந்து கடலை ஃபன்னு சிட்டு பிட்டு இப்படின்னு குடிச்சிட்டீங்க இந்த பாட்டை மியூசிக்லாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்கள் நிறைய கேட்போம் அதில் ஸ்பெஷலி நான் எப்பவுமே மியூசிக் ஒரு புது ஃபார்ம் கற்றுக்கும்போது ஏன்னா நான் நான் ஐ வாஸ் ப்ராட் அப் இன் அ வெரி ட்ரெடிஷ்னல் மியூசிக்கல் பேக்ரவுண்ட் நான் கர்நாடிக் மியூசிக் படித்து கச்சேரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் நான் படித்தேன் ஸோ எனக்கு எலக்ட்ரானிக் மியூசிக்ன்றது ஒரு கம்ப்ளீட்லி நியூ ஸ்பேஸ் ஸோ எங்களுக்கு வந்து கிராஃப்ட் ஒர்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேண்டு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரெஞ்ச் தான் ரஷ்யன் 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 கிராஃப்ட் ஒர்க் ஜெர்மன் ஜெர்மன் ஆர் ஜெர்மன் சாரி கண்டுபிடிச்சி ஜெர்மன் ஏன்னா ஆத்தோபான்லேருந்து ஆத்தோபான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க ரொம்ப ரெவல்யூஷனரி பேண்ட் ஆக்சுவலி என்னென்னா அவங்களோட ஒன் ஆஃப் தி ஆல்பம்ஸ் ஆத்தோபான்னு சொல்லிட்டு தே ரெக்கார்டட் கார்ஸ் 
அப்போ இருந்த இன்ஜின் சவுண்ட்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுலேருந்து தே கிரியேட்டட் மியூசிக் அதுக்கப்புறம் மேன் அந்த மிஷின் சொல்லிட்டு ஒரு ஆல்பம் இருக்குது வி ஆர் த ரோபாட்ஸ்னு ஒரு பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க வி ஆர் த ரோபாட்ஸ் அதுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸ்டோரியும் இருக்குது ஆக்சுவலாக என்னென்னா இவங்க தேட்டரில் எனக்கு நான் சின்ன வயசில் நிறையா படம் பார்ப்பேன் மதுரையில் தேட்டர் தவிர வேறு என்ன இருக்குது ஸோ மதுரையில் ஒரு தேட்டரில் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் லிஃப்ட் ஆகும்ல அப்போ வந்து இந்த மியூசிக் வரும் ரோபோட்ஸ் வரும் சின்ன வயசில் நான் கேட்டிருக்கேன் எனக்கு அப்போ யாருன்னு தெரியாது பட் அந்த மியூசிக் இன்னும் என் மண்டையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஐ டோன் நோ எப்படி மதுரை மாதிரியான ஒரு தேட்டரில் இந்த ஜெர்மன் மியூசிக் வந்து இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு பிளே ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரில ஸோ அந்த ஸ்டைல் அந்த ஸ்டைல் வந்து தான் இந்த படத்தோட டைட்டில் கிரெடிட்ஸுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் ஒரு மாடர்ன் எலக்ட்ரானிக் சவுண்ட் ஆனால் மாடர்ன் நம்ம சொல்கிறோம் பட் அவங்க கிரியேட் பண்ண அந்த மியூசிக் வந்து இட் வாஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்டிஸ்ல நான் சின்ன வயசுல கேட்கறப்ப இட் வாஸ் லேட் எயிட்டி எயிட்டி எயிட் எயிட்டி நைன் அந்த டயத்துல தேட்டர்ல பிளே ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இட் வாஸ் லைக் நம்ம ஏன் அந்த மாடர்ன் சொல்லணும் நான் நினைக்கிறேன் நான் இட் இஸ் ஸ்டில் மாடர்ன் நிச்சயம் ஸ்டில் மாடர்ன் அதான் இட்ஸ் ஸ்டில் ஒர்க் யா இட்ஸ் டைம்லெஸ் ஸோ அதனால தான் எங்களுக்கு வந்து சரி நான் எனக்கும் ஒரு நியூ ஜோன் டு எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் ஸோ ட்ரை பண்ணலாமே ஸோ ஒரு மினிமல் எலக்ட்ரானிக் சவுண்டிங் அப்புறம் <laughs> 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 என்ன சொல்கிறது ஐ மீன் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ ப்ரொடியூஸ் திஸ் ஃபிலிம் ஆல்சோ பட் நான் எதாவது பண்ணும்ல நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் இவர் வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணான்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் ஸோ நான் நான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லுவேன் நான் ப்ரொடியூசரு மியூசிக் போட்டே தீருவேன் அப்படின்னா சரி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டாரு ஸோ அப்போ தான் அந்த பாட்டு அதுவும் அது வந்து இது வந்து கடலை சாங் மாதிரி பெரிய ஸ்டோரி இல்லை சின்ன ஸ்டோரி நாங்கள் வந்து படம் பார்த்துட்டு நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு போய்ட்டு இருக்கேன் வீட்டுக்கு வண்டி ஓட்டிட்டு போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த பாட்டு வந்து ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் வந்துருச்சு மைண்டில் வார்த்தைகளோட வார்த்தைகளோட எனக்கு நாங்கள் இந்த இந்த பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தோம் ஒத்தருவா தாரேன் அந்த பாட்டு அப்புறம் நாகரத்னமே அந்த பாட்டெலாம் கேட்டுட்டு இருந்தோம் ஸோ எனக்கு வந்து சரி இது மாதிரி ஒரு வில்லு பாட்டு மாதிரி பண்ணலாமேன்ட்டு இவ்வளோ அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மி நான் ரொம்ப ஸ்லோ ஒரு சாங் ரைட்டர் எனக்கு ஒரு பாட்டை முடிக்கிறதுக்கு சில சமயம் இந்த பாட்டு வந்துருச்சு ஆமாம் எனக்கு அந்த மாதிரி சில பாடல்கள் தான் இப்போ வாழ் படத்தில் நான் ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த பாட்டும் எனக்கு வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்த பாட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபியூ சாங்ஸ் தான் இருக்குது அதில் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் சாங் ஸோ நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு உடனே ஹார்மோனிய பெட்டி வச்சு நான் எனக்கு ஹார்மோனிய பெட்டி வச்சு கம்போஸ் பண்ணணும் கம்போசரில் நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ அப்போ வாசி அமிச்சேன் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பாட்டு சட்டத்தில் 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 ஓட்டம் இருக்குது ராசமக ராசா ராசமக ராசா அதை தேடி போனா சிக்கிடுவையன் ராசமக ராசா ஒரு கட்டத்தில் முக்கிடுவையன் ராசமக ராசா நான் என்ன பார்க்குறேன் நான் கிரியேட் பண்ணுறதுல ஆடியன்ஸ் என்ன பார்க்குறாங்கன்றது ஒன்று இருக்குல்ல இப்போது நான் ரீசெண்டாக நான் இது என்னுடைய தாட்டில் எங்கேயோ படித்தேன் ஒரு பெயிண்டர் வந்து அவருடைய பெயிண்ட் டப்பாக தான் பார்த்துட்ருக்காரு ஸோ அவர் கிரியேட் பண்ணுற ஆர்ட் வந்து பார்க்குறவங்களுக்காக தான் ஸோ அதனால் அந்த ஆங்கிளில் தான் சினிமா நான் அப்ரோச் பண்ணுறேன் ஐயா ஸோ எனக்கு நம்ம பண்ணுறது எப்படி அவங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்றது நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்லவே முடியாது ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் பட் நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுல நம்ம ஆடியன்ஸாக இருக்க முடியும்னு பார்ப்பேன் ஏன் நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளின் ஏன் இந்த படத்துக்கு பேர் நாங்கள் நல்ல பேர் வாங்கணும்னு நினச்சோம் இந்த பதில் நான் ரொம்ப விரும்புகிறேன் லைக் பண்ணுறேன் என்னென்னா நிறைய டைட்டில்ஸ் யோசித்தோம் அண்டு ரொம்ப நாள் வந்து டேர்ன் ஆன்ங்கிற டைட்டில் இருந்தது ஸோ அது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பட் ஆங்கில வார்த்தையாக இருக்கே அது நமக்கு தமிழ் எதானே இருக்கலாமோன்ட்டு யோசித்தோம் ஸோ அது மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் ஓடிட்டு இருந்தது ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தூரம் எங்கள் ஃபைல் நேம்லாம் மாறிட்டே இருக்கும் டூ கே அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருந்தோம் டூ கே ரெஜிஸ்டர் கூட பண்ணியிருந்தோம் ஆக்சுவலாக போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டைட்டில் ரொம்ப நாள் நாங்கள் வந்து ரொம்ப கன்வின்ஸ் ஆகி இதுதான் நம்ம படத்தோட மூடு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாள் அந்த டைட்டிலோட சுற்றிட்டு இருந்தோம் பட் அது ஒரே மொமெண்டில் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு அந்த
எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கேன் சொல்றா அப்படின்னாரு சொல்றதுக்கே எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது கூச்சமா கூச்சமா இருந்தது அப்ப நான் யோசிச்சேன் இப்படி இருக்கே அப்படின்ட்டு சரி சொல்லிடுவோம் அப்படின்ட்டு சொன்னேன் இரு காலின் இடையிலே அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 வீடியோ கால் பண்ணும்போது அவங்க அம்மா அப்பா பார்த்துட்டு என்னடா தோசைலாம் சொல்கிற அப்படின்ட்டு வீட்டில் நல்ல பேர் வாங்கிட்டார் ஸோ அப்போது அவருக்கு உதிச்ச ஒரு ஐடியா தான் நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே அப்படின்னு சரி நம்ம எல்லோரும் வீட்டில் நல்ல பேர் ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும் டைட்டில் வச்சுருவோம் அப்படின்னா அது ஒரு சர்க்காஸ்டிக்கான டோனில் தான் வச்சுருந்தோம் ஸோ தெரில அது வந்து எப்படி ஆடியன்ஸ் கிட்ட தோசை கதை வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பெயருக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு வரலாறு நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல ரெண்டு சீனில் இந்த படத்தை ஃபுல்லாகவே நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் ரெண்டு சீன் பற்றி பேசுனா பிரசாத் ராமன் என்ன நினச்சி இந்த படம் எடுத்தாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் நான் நம்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சீன் தேட்டருக்குள்ளேயே டைட்டில் ஓடுது தேட்டர் ஸ்க்ரீன்லேருந்தே அப்படியே வரும் பார்த்தா ரெண்டு பேர் மேக் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பயங்கரமாக மேக் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்வர்சேஷன் வருது ஒரு சின்ன சண்டை கீழடங்கி போன பிறகு உடனடியாக அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான்னா ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பத்து பொண்ணுங்களுக்கு ஹாய் அனுப்புகிறாங்க சும்மா ஹாய் 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 அது எப்படி கிராக் பண்ணிங்க இப்போ இதுதான் இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு சீனாக இருக்கணும் கரெக்டாக ஒரு மாடல் லவ் ஸ்டோரி சொல்ல போகிறோம் பசங்க பொண்ணுங்க இப்போ எப்படி இயங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்ல போகிறோம் ஒரு பையனோட மைண்ட் செட் என்ன வருதுன்றதை சொல்ல போகிறோம் ஒரு பொண்ணு கூட சண்டை போட்ட உடனே பத்து பொண்ணுங்களுக்கு ஹாய் அனுப்புகிற பையனாக ஒருத்தனை காமிக்கணும்னு நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் இதுதான் இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு சீனு நீங்கள் எப்படி கிராக் பண்ணுறீங்க நான் இந்த இந்த ஹோல் கதையை வந்து நான் யோசித்தப்போ சினிமாவை டைம் அண்ட் ஸ்பேஸாக அப்ரோச் பண்ணுற ஒரு ஆஸ்பெக்டில் தான் நான் இந்த படத்தை ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு 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 விஷயம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் நடக்கிறதுக்கும் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நடக்கிறதுக்குமான காரணங்கள் என்னவாக இருக்கும் அதை திரை மொழியிலாம் அந்த டைமையும் அந்த ஸ்பேஸையும் எப்படி நம்மளோட கிராஃப்டை வச்சு கொண்டு வர போகிறோன்றது தான் ஓகே ஒரு ஆண் பெண் அப்படின்றவங்க பொது இடங்களில் எப்படி பார்க்கப்படுகிறார்கள் அந்த தேட்டர்ஸ் த மோஸ்ட் ப்ரைவேட் பப்ளிக் ஸ்பேஸ் you won't imagine what all can happen within the theater apart from experiencing cinema yeah so theater is not only about consuming cinema enna porthu varaikum neenga cinema paradise la paathale ungalku therinjirukum or theater la enna ramo nadakkumo ellathai kaamichirupanga adha involving a make out enna vida jaasthiya make out scene la irukku adha theater ku la nadakkum so and the vishayam enak aarambathil rendu theater mela na and fascination irundhathu and enak romba pidicha or japanese film irukku adha or food movie டேம்போ போனு அந்த படத்தில் ஓப்பனிங் சீன் தேட்டரில் ஆரம்பிக்கும் ஃபோர்த் ஓவில் பிரேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஆடியன்ஸில் டேரெக்டாக தேட்டரில் பேசுவாங்க அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ எனக்கு ஆடியன்ஸ் நீங்கள் தேட்டரில் உட்காந்து தேட்டரில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறீங்க ஆனால் ரியாலிட்டி வேறையாக இருக்கும்போதுன்னு யோசிச்சது தான் அந்த சீனு ஒரு பொண்ணை தேட்டரில் தனியாக விட்டுட்டு போகிற ஒரு ஆம்பளை அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரஸ்பெக்டிவ் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய இடமா நான் பார்த்தேன் ஒரு இடத்துல கையை விட்டுட்டு போகிற இடம் இருக்குல்ல ஒரு பொண்ணை பப்ளிக் ஸ்பேஸில் விட்டுட்டு போகிற இடம் இருக்குல்ல அவன் எஸ்கே போகிறா அங்கே இருந்து அந்த எஸ்கே போகிற இடம் தேட்டரில் இருக்கிறது எனக்கு முன்னாடி சில டேரக்டர்ஸ் ஈவன் லைக் கும்பலாங்கி நைட்ஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி ரோமா அல்ஃபான்ஸோ குரான் படத்தில் ஒன்று இருக்கும் அந்த பொண்ணு ப்ரெக்னென்ட்னு தெரிஞ்சோடனே தேட்டரில் ஒன்று ஓடிடுவோம் பப்ளிக் ஸ்பேஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் ஸ்பேஸில் நம்மளோட பர்சனல் எமோஷன்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்றதை இந்த படம் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் சூப்பர் நீங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல எப்படி இருக்கிறாங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கிறப்ப எப்படி இருக்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ள எப்படி இருக்கிறாங்க இது எல்லாமே அந்த படத்தோட ஃபுல்லா இருக்கும் ஸ்டைல் ஆஃப் த மூவியாவே வி ஆர் அலோவிங் த ஆடியன்ஸ் டு இன்டர்பிரேட் த மூவி மோர் தென் வி ஆர் புஷிங் அவர் வாட் வி வாண்ட் டு சே இந்த படம் மோஸ்ட்லி ஆடியன்ஸ் பார்க்கறது அவங்க எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்றாங்க அடுத்த சீன் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்ற சீன் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்குள்ள கேமரா போகுது சர்வர் வராங்க அவங்க கையில் ஆல்ரெடி ஒரு டிஷ் இருக்கு அவங்க ரெண்டு நன் சாப்பிட்டு இருக்க டேபிளில் சாப்பாடு சர்வ் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து நம்ம ஆளுங்க நம்ம கேங்கு சாப்பிட்டு இருக்க டேபிளுக்கு வருது ஆர்டர் எடுக்கிறாங்க நம்ம கேங்கில் ரெண்டு பசங்க மொத்தம் மூணு பொண்ணுங்க இருக்காங்க அதில் ரெண்டு முஸ்லீம் பொண்ணுங்க இருக்காங்க ஆனால் அந்த சீன் முடியும் போது நம்ம கேங் ஏஜ் போயிடுறாங்க ஏஜ் போன உடனே அந்த சீன் முடியல ஃப்ரைட் ரைஸில் ஷார்ட் நிற்கிது அந்த ஃ
போறாங்க முட்டைகோசு வெட்டுறாங்க மறுபடி மிச்சம் வச்ச ஃப்ரைட் ரைஸ் கிச்சனுக்கே போயிடுதுன்றதோட அந்த சீன் முடியுது கேமராவே போகும் இந்த படத்துல இந்த இந்த கதை இந்த பிளாட்டுக்குள்ள இல்லாம சில இடங்கள்லாம் போகுது இல்ல அது எல்லாமே இவங்க இருக்கிற சமூக சூழ்நிலைகளை ரெஜிஸ்டர் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் இவங்க மட்டும் தனி கிடையாது அங்க இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அவங்க உலகமுன்ற ஒன்று ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற விஷயம்தான் அதில் இமிகிரண்ட் ஒர்க்கர்ஸும் இருக்கிறாங்கன்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நான் காமிச்சேன் மாய வர மாதிரியான ஒரு ஊரில் ஊரில் இமிகிரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குல்ல இவங்களும் சாப்பிட்றாங்க வேலை பார்க்குறது யார் டிவி ஆஃப் பண்ண மாட்டாங்க அங்கே டிவியில் என்ன ஓடுது ப்ரொட்டஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அது இன்னைக்கு அது ரொம்ப ரெலவெண்ட்டான டாபிக்காக இருக்கு அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கும் அந்த சமூக சூழலை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுன்றது தான் இந்த மெயின் கேரக்டர் கதையா இருந்தாலும் இவங்க இருக்கிற சமூக சூழல் எப்படி இருக்குன்றத முயற்சி பண்ற பாக்குற ஒரு விஷயமா தான் பாக்க ஜெனியூனா இன்னொரு விஷயத்தை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் நினைச்சேன் என்னன்னா தம்மடிச்சுட்டு மூணு பசங்க ஜாலியா பேசுறத பல படங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த படத்துலயும் இருக்கு நம்ம படத்துலயும் இருக்கு பட் மாயவரத்துக்கு வந்த பிறகு மூணு பொண்ணுங்க ட்ரிபிள் சொல்லுவாங்க அந்த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப இயல்பா இருந்துச்சு ஏன் மூணு பொண்ணுங்க சாதாரணமாக பேசக்கூடாதா நான் வாங்கிக்கிற ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா இல்லையா மூணு பொண்ணுங்க ஜாலியாக பேசுறது இருக்குல்ல ஜாலியாக பேசுறது வண்டியில் ஓடும் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும் போது செல்ஃபி எடுக்கிறது பெண்கள் இந்த படத்தில் பெண்கள் தான் பேக் போன் இந்த படத்தில் வர்ற எல்லா பெண்களுமே ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் அவங்க எல்லாம் அந்த கதையே இல்லை பர்டிகுலர் ரூட்டில் இந்த கதைக்கு ரிசர்ச் பண்ண ட்ராவல் பண்ணப்ப அங்கேருந்த இந்த இஸ்லாமிய சமுதாய மக்களை பார்க்குறப்ப எனக்கு ஏன் அவங்களோட ரெப்ரஸன்டேஷன் கம்மியாக இருக்குன்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே வந்தது நான் பண்ணுற ஒர்க்கில் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை எனக்கு வந்தது ஸோ அதை இந்த இந்த செட்டப்பில் இருக்கிற ஒரு சிறு நகரத்தில் இருக்கிற ஒரு இஸ்லாமிய பெண்கள் அவங்களோட ஆசைகள் அவங்களோட அந்த ஊருக்குள்ளே என்ன அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும் கிடச்ச இடத்துல என்ன அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதை அப்படி அதை எவ்வளோ ஜாலியாக அவங்க பண்ணுறாங்க அதுதான் இங்கே இந்த இந்த படத்தில் இருக்கிற பெண்கள் எல்லாமே அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கிற பெண்களாக தான் இருப்பாங்க அவங்கள சுற்றி இருக்கிற சமூகம் அவங்கள எவ்வளோ ஒரு கட்டுப்பாடோட பார்த்தாலும் அவங்க அவங்க லெவலில் அவங்களுக்கு கிடைச்ச இடத்துல சந்தோஷமாகவும் ஜாலியாகவும் தைரியமாகவும் எது நடந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய பெண்களாகவும் இருப்பாங்க இது ஏன் அது ரொம்ப முக்கியமான சீன் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா டிக்டாக்லாம் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ஓப்பனாக சொல்லணுன்னா புரட்சி படங்கள்னு நம்ம பல படங்கள் பார்க்குறோங்க எல்லாத்துலையுமே ரொம்ப கோபமாக உக்கிரமாக தான் ஒரு <laughs> 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 ஒரு பொறுப்பு இல்லாத ஆண் தன்னை ஆண் அப்படின்றதுனால ஒரு திமுரோட சுத்தக்கூடிய ஒரு ஆண் ஆனால் தைரியமாக அவனால் காண்டம் கூட வாங்க முடியாது அப்படியான ஒரு ஆண் தான் அவன் ஓகேங்களா வீட்டுக்கு வருவான் ஒரு தடவை கூட அவன் அம்மா முகத்தையும் அவன் பார்க்கல அவன் அம்மா முகத்தை பார்த்தே அவன் பேசல ஏன் அவர் ஆம்பளர் தான் இருக்கு கருவாடு இல்லையா இது எல்லாமே அவன் டிவி பார்த்துட்டே பேசிகிட்டு இருக்கான் பல முறை நமக்கு அதை கில்ட்டையும் கொடுத்துருச்சு அது வேறு விஷயம் ஆமாம்ல இப்படி நம்ம இருந்திருக்கோமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு அது கொடுக்குது இப்போ அம்மா முகத்தையும் அவன் பார்க்கக்கூடாதுன்றது ஒரு கான்ஷியஸ் டெசிஷனா ஃபஸ்ட்டு மேஜர் டெசிஷனாக நான் எடுக்க வேண்டியது இருந்தது அவன் அவங்க அம்மாட்ட மட்டும் தான் பேசுகிறான் அட்லீஸ்ட் அப்பா ஃபுல் அவாய்டு அப்பாவும் அவாய்டு தங்கச்சியும் அவாய்டு அது அம்மா சாப்பாடு போடுறதுனால அம்மா ஒன்று ஸோ நான் நிறைய பசங்களை பார்த்துருக்குறேன் அந்த ஏஜில் வீட்டில் அக்கா தங்கச்சி கூட எல்லாம் பேசாமல் இருப்பானுங்க அது ஒரு பருவம் ஒரு கேரக்டரோட வெளிப்பாடு மட்டுமே அவன் கிடையாது பல கே பல ஆண்களோட வெளிப்பாடு தான் நீங்கள் நீங்கள் யூஆர் ஃபார் மதுரை ஆமாம் ஆமாம் நான் மதுரை தான் மதுரையில் 
இந்த பையன் அப்படியே கெத்தா சுத்துறான் அட்லீஸ்ட் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையாது டவுலாக தான் சுற்றிட்டு இருக்கான் ஹீரோயின்ல பேசும்போது அவன் சொல்றாங்க கண்ணகி பத்தி பேசுறாங்க கோவலன் பத்தி பேசுறாங்க ஆமா மதுரை எரிச்சா அப்படிதான் ஆகும் எதுக்கு பூம்புகார் மூழ்கி போனது தான் அவன் சொல்லுவாங்க மதுரை எரிச்சா அப்படிதான் இந்த மதுரை கெத்துன்னு ஒண்ணு இல்ல இல்ல அது அது ஒரு தன்மை தான் நான் திருப்பி அது வெளியில இருந்து பாக்குறப்ப அது கெத்துன்ற மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்ணப்படுது பட் அந்த தன்மை இல்லாத மதுரை பசங்களை நீங்க பார்க்கவே முடியாது மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமால மதுரை போற்ற போர்ட்ரேட் பண்ணப்பட்ட விதங்கள்னாலேயே இது வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு இந்த ரவி தூத்துக்குடியிலையும் இருக்கலாம் அது கரெக்ட் ராமேஸ்வரத்திலையும் இருக்கலாம் எந்த ஊர்ல வேணாலும் ரவி இருக்கலாம் மெட்ராஸ்லயும் இருக்கலாம் மெட்ராஸ்லயும் இருக்கலாம் எல்லா ஊர்லயும் ரவிகள் இருக்கிறாங்க உலகம்ல இருக்கிறாங்க சொல்ல போனா நான் இந்த கதையை மதுரையில் வச்சுட்டேன் ஏன்னா மெயின் ஸ்ட்ரீம் மதுரைன்றது ஒன்று இருக்குது அண்ணா மதுரை கரையன் எனக்கு தெரிஞ்ச மதுரை மக்கள் பட் குளோபலி இது நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமா காட்டின மதுரையை எனக்கு வேற ஒன்று காட்டணுன்ற ஒரு இது தான் எவ்வளோ பார்த்தாச்சு அதே காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வேற மதுரையை காட்டலாம் இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தில் எங்கேயுமே மதுரைக்கான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஷாட்டே இருக்காது யூஸ்வலாக மதுரைனா கோயில் தப்புகளும் இந்த ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் அது எதுவுமே நாங்கள் வந்து அதை அதை பற்றி அந்த பக்கமே யோசிக்கல நாங்கள் ம மதுரையே அந்த மதுரை தன்மையோட காட்டணும்னு நினச்சது தான் நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட பாராட்டணும்னு நினைக்கிற ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த மாதிரியான கதைகள் இருக்குல்ல கான்டெம்பரரி டேட்டிங் லைஃப் ஸ்டைல் ஆர் கான்டெம்பரரி மேன் உமன் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசுகிற படங்கள் மோஸ்ட்டாக மெட்ரோ சிட்டிஸில் இருக்கும் மும்பையில் இருக்கும் பெங்களூரில் இருக்கும் மெட்ராஸில் இருக்கும் இப்படி இருக்கும்ல ஆனால் இதை நீங்கள் மதுரை பூம்புகார் மாயவரம் இதில் செட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பூம்புகார் டு மதுரை தான் கண்ணகி கோவலனோட ட்ராவல் பூம்புகாரில் ஆரம்பித்து அவங்க மதுரையில் தான் அவங்க அதுக்குரிய இது கிடைக்கிது அதே மாதிரி அதோட ரிவர்ஸ் ஜேர்னியாக நான் இதை பார்த்தேன் மதுரையில் இருந்து பூம்புகார் போனான் அப்படின்றது ஸோ ரிவர்ஸ் ஜேர்னியாக பார்க்குறப்ப எனக்கு கண்ணகி கேரக்டர் இங்கே நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு போற்றை பண்ணப்பட்டிருக்கு எப்படி அது போற்றை பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுலேருந்து நம்ம வித்தியாசமாக என்ன பண்ண போகிறோம் எதை மாடர்ன் கான்டெம்பரரி கண்ணகியாக யாரை காட்ட போகிறோன்ற ஒரு இது இருந்தது ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகியோட அந்த கோபம் அந்த வீரம் அந்த நம் நம்பிக்கை அந்த திடம் இதெல்லாம் தான் கோவலனுக்கே ஒரு கேரக்டர் கொடுக்குது இங்கே அரசியோட இது இந்த குவாலிட்டிஸ் தான் இவனுக்கு அந்த ஒரு 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 கேரக்டரே கொடுக்குது ஒரு ரியலைசேஷனையும் கொடுக்குது ஆமாம் அரசி வந்து காரை தூப்பிட்டு அங்கேருந்து போயிருந்தானா இவன் இன்னும் மோசமாக போயிருந்திருப்பான் ஏன் நிறைய பேர் இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு மொதல் படித்தவங்கள்லாம் வந்து எப்படி திருப்பி அவன் கூட போகிறா அப்படின்ற கேள்வியை முன்னாடி வச்சாங்க அதை வந்து நிறைய பேரால் ஏற்றுக்க முடியல அப்யூஸ் பண்ணியிருக்கிறான் திருப்பி ஏறி போகிறா அப்படின்றது வந்து ஆனால் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா பெண்கள் அதை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்கன்றது எனக்கு ஃபிக்ஷனில் அதை வந்து ரொம்ப பெண்களாக இல்லை நொறுங்கிடுவாங்கனே காட்டி ஒரு மாதிரியான அங்கே வந்து ஒரு ஆண் அவங்கள காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு நரேட்டிவ்லேயே இருக்கும் பட் நான் அது இல்லாமல் அவ ஃபேஸ் பண்ணுறா அதை சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணுறா அவனையும் ஃபேஸ் ஆமாம் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணுவாள் ஷி டஸ் இட் இன் அர் ஓன் வே அண்ட் லைக் வெரி கூல் அண்ட் காம் வே அவங்க அம்மாவே ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க எங்கள் அம்மா தான் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் டிப்பிக்கல் சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ அந்த இது தான் நான் வந்து இந்த படத்தில் இதை மதுரை டு க பூம்புகார் வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான மிக மேஜர் எனக்கு கண்ணகி ஒரு மிகப்பெரிய இதாக இருந்தாங்க நிறைய பெண்களுக்கு இந்த படத்தை போட்டு காட்டியிருக்கிறேன் எல்லா பெண்களுமே வந்து ரொம்ப ரசித்தாங்க இந்த படத்தை அவங்களோட ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு அம்மா சொன்னாங்க ஒரு பொண்ணு நான் எப்படி இருக்கணும் எப்படி தைரியமாக இருக்கணும்னு காட்டியிருக்கிறீங்க தம்பின்னாங்க ஸோ அது ரொம்ப நிகழ்ச்சியாக இருந்தது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பரோட செந்தூர் பாண்டியனோட ஃப்ரெண்டு யாரோ அவங்க அம்மா வந்து அவங்க பொண்ணை கூப்பிட்டு போய் படம் பார்த்துட்டு வெளில வர்றப்ப அரசு மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ ஒரு அம்மா மகள்கிட்ட சொல்கிறப்ப ஸோ நிறைய பெண்கள் இந்த படத்தை பார்க்கணுன்ட்டு உண்மையிலே விரும்புகிறோம் அவங்களுக்கான படம் தான் இதை நாங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அவங்க நிறைய பேர் பார்க்கணும்னு விரும்புகிறோம் இன்னொரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் டச் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு நல்ல க்ளோஸும் கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு தோணுச்சுங்க என்னென்னா எல்லா பொண்ணுங்களையும் தப்பாக பார்த்துட்டு தங்கச்சி ஒன்று நல்லவ அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு சராசரி ஆனால் அவனுடைய ஹீரோ இருக்காருல அதை இந்த படத்தில் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுற விதமும் அதுக்கு ஒரு சூப்பரான க்ளோஸ் கொடுத்த விதமும் எனக்கு
ஆமாம் அப்படின்னாரு ரவி எதுவும் பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்டேன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறமா தான் வந்து நம்ம என்ன யோசிக்கிறோன்றதை நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா பேசிக்கலி நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த பாயிண்டில் வந்து அவன் எதாவது பண்ணிடுவானோ இல்லை ஏன்னா அவனை நம்ம அப்படி தான் பார்த்துருக்குறோம் அது வரைக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம நம்மக்கிட்ட விட்டுட்டு வராத ஸோ அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேர்ந்துச்சுன்னா செமையாக இருக்குன்றது தான் எனக்கு தோணுச்சு அண்டு எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸாக இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதே நீங்கள் நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லலாம் அந்த நம்ம அல்போன் சுக்கிரோன் இப்போ படத்தை ஒருத்தர் சொன்னார்ல ஆ ஒய்த்து மாமா தம்பியன் அல்ஃபோன் சக்ரான் வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டேரக்டர் அவரோட ஒய்த்து மாமா தம்பியன் ஒரு படம் இருக்கு நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல அது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் வி ட்ரை டு அச்சீவ் அண்ட் சவுத் அமெரிக்க இன்ஃப்ளூன்ஸில் நம்மளோட தன்மை நிறையா இருக்கிறதா நாங்கள் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த அந்த தன்மையோட நம்ம ஊரில் ஒரு கதை நரேட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அது இவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் நான் ஒருத்தர் வந்து படத்தை பார்த்துட்டு அந்த ஃபீல் வந்தது அப்படின்னாரு அண்ட் நான் இது ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேங்க கான்செப்ட் வந்து பயங்கர யூனிவர்சல் ஒரு ரோட் ட்ரிப் ஃபில்மாக இருக்குது ஆனால் அது நீங்கள் எதுவுமே வெளில சொல்லலை நாங்கள் ஒரு ரோட் ட்ரிப் போன பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லலை நாங்கள் ஒரு ப்ராக்ரெஸ் போன பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லலை சொல்லாமே ஒரு நல்ல படம் பண்ணிட்டீங்கன்றது தான் என்னோடய கருத்து ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானும் என்னுடைய ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் போய் இந்த படம் பார்த்தோம் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுறேன் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவோம் கைத்தட்டி தேங்க்யூ பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணோம் ராவடியாக இருந்துச்சு படம் அண்டு இதுக்கான க்ளோஸரும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக நல்ல படம் ஒன்று பண்ணிட்டீங்க சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டீங்க இந்த வருஷத்துல பெஸ்ட் சர்ப்ரைஸாக எனக்கு இந்த படம் இருக்கும் நான் நம்புறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எங்களுக்கு எங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி படத்தை பற்றி இவ்வளோ நாங்கள் வந்து மேலோட்டமாக என்டர்டைனிங்காக கண்டிப்பாக இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் தான் படத்தை தேட்டரில் வெளியிட்டோம் நாங்கள் இந்த ஃபன் எலமெண்ட்ஸை முன்னாடி வச்சு தான் இதை கொண்டு போய் சேர்க்க ஆசைப்பட்டோம் ஆனால் இந்த சட்லிட்டிஸ் அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறப்ப எங்களுக்கு வந்து ஓகே ஓவர் வெல்மிங்காக இருக்கேன் எல்லோரும் கண்டிப்பாக தேட்டரில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே ஃப்ரெண்ட்ஸோடன்னு சொல்கிறதுனால அம்மா அப்பாலாம் பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க அம்மா அப்பாவும் போய் பார்க்கலாம் சில பேர் வந்து அம்மா அப்பாவோட சேர்ந்து கூட பார்க்குறாங்க இந்த படம் வந்து இல்லை எங்கள் டீமில் ஒரு பையன் இருக்கிறான் அவனோட அப்பா ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க ரியலி ரியலி ஒரு ஃபன் வாட்சாக இருக்கும் இந்த படம் ஸோ எல்லோரும் தேட்டர்ஸில் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்கள் நியர்பை இருக்கிற தேட்டர்ஸ் லிஸ்ட்டு எல்லாமே என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல்லையும் இருக்குது ட்விட்டர்லையும் இருக்குது நாங்கள் என்பிவிவிபி அஃபிஷியல்னு சொல்லிட்டு எங்களோட இன்ஸ்டா பேஜ்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளீஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை இந்த படத்துக்கு ஏன்னா ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு உண்மையிலே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படம் கொடுக்கும்னு நாங்கள் நம்பி தான் இதை எடுத்தோம் அண்டு இது வரைக்கும் நடந்த ஷோஸில் அதை எங்களால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஐ திங்க் இன்னும் நிறைய பேர் சேர்ந்து பார்த்தா இந்த படத்துக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியாகும் நிச்சயமா எங்களுக்கும் தேட்டர்ஸ் ஜாஸ்தியாகும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் போய் பார்க்காதீங்க பார்க்காதீங்கன்னா பார்க்காதீங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கீங்கன்னா பாருங்கள் ஆனால் கேங் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸாக போனீங்கன்னா பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம கார்ட்டூன் ஷோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஜஸ்டிஸ் லீக்லாம் பார்க்கும்போது நானும் என் தம்பிலாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஹே நான் சூப்பர் மேன் ஹே நீ பேட்மேன் எடுத்துக்கோ இந்த மாதிரி நம்ம பேசுவோம்ல ஸோ கேங்காக போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேங்கு ரிலேட்டபுளான ஆட்கள் இந்த படத்தில் இருக்காங்க நிச்சயமா உங்கள் உங்களுள் இருக்கும் ரவி காந்தி மாலிக் நாகராஜ் அரசி சபீனா சோஃபியா சோஃபியா ஆமா எல்லா எல்லாரும் எல்லார் கூடயும் போய் பாருங்க இந்த படம் கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணுங்க வணக்கம் நான் உங்கள் பிரதீப் குமார் நான் பிரசாத் ராமர் இயக்குனர் ஹாய் திஸ் இஸ் கார்த்திக் சுப்ராஜ் நான் அருண் மாதேஸ்வரன் அண்ட் ரவிக்குமார் நான் உங்கள் சாந்தனு பாகிராஜ் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் யுவராஜ் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ஃபைனலி டிவி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு ஃபைனலி பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு ஃபைனலி ஃபைனலி டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபைனலி டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்
எக்ஸ் எக்ஸ்லேயும் நாங்கள் இருக்கோம்